Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd a'udzu billahi minash shaitanir rajim وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا সম্মানিত دینی ماتری منڈلی اللہ رب العالمین অসংখ প্রশংসা যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সবকিছু দিয়ে থাকেন এবং তিনি সবকিছুর মালিক তার কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে তার কাছ থেকেই মানুষ পৃথিবীতে তার নির্দেশে এসেছে আমাদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি কি জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আবার তার কাছে আমাদেরকে যেতে হবে মানুষ পৃথিবীতে আসছে আবার যাচ্ছে এই যাতায়াত লেগে আছে এতে কোন উদ্দেশ্য রব্বুল আলমিনের আছে না উদ্দেশ্য বিহীন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সৃষ্টি করেছে এটা যা জানতে পারলো তারাই হচ্ছে সফল তারা আসল কামিয়া আর যারা এটা জানতেও পারলো না সুতরাং যখন জানেই না লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাহলে সেটা পালন করা তো দূরেই থাক আর তারা ব্যর্থ তারা হতভাগা তারা ক্ষতিগ্রস্ত আমরা মাহে রমজানে আপনাদের সাথে সপ্তাহে দুই দিন রবিবার বুধবার ছিলাম এখন ইনশাআল্লাহ তাল আমাদের প্রতি রবিবার সৌদি আরবের সময় এসার সালাতের পরে রাত নয়টা থেকে আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করব অল্প সময়ের জন্য আর তারপরে প্রশ্ন উত্তর যতটা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা করার চেষ্টা করব আল্লাহ যেন আমাদেরকে ভালো কাজের তৌফিক দান করেন মন্দ কথা কাজ থেকে ভুলভ্রান্তি থেকে গুমরাহি থেকে আল্লাহ আমাদের সকলকে বাঁচিয়ে রাখেন আমরা বিষয় ভিত্তিক আলোচনা প্রতি সপ্তাহের চিন্তা না করে আর কোন নতুন নতুন বিষয় না নিয়ে মনে করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব থেকে ধারাবাহিক আলোচনা আপনাদের সাথে শুরু করি যাতে আপনারা বেশি উপকৃত হবেন ইনশা আল্লাহ তালা সেটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব যে কিতাবে বিষয়বস্তু হচ্ছে সাহায্য প্রাপ্ত নাজাত প্রাপ্ত জামাতের আকিদা যে দলটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানে সাহায্য প্রাপ্ত দল যে দলটিকে নাজাত প্রাপ্ত বলেছেন ফের তায় না জিয়া সেই দল বা সেই জামাতের আকিদা দিনী বিশ্বাস কি এই মর্মে অনেক কিতাবাদী রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আরবি ভাষায় বিশেষ করে সৌদি আরবে যেটি তৌহিদের দেশ সন্নার দেশ তবে এই কিতাবটি অনেকদিন থেকেই আমার নজরে আছে অনেক কিতাবের দর্শ দিয়ে শেষ করেছি আবার অনেকগুলি শুরু করেছি বা কিছু অংশ দিয়েছি এরকম হয়ে আছে এই কিতাবটি দর্শ ইনশাআল্লাহ তালা আপনাদের সাথে আজকে শুরু করব আর ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিলে এভাবে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করার চেষ্টা করব এই কিতাবটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে প্রশ্নোত্তর আকারে আছে প্রশ্ন করেছেন তারপর উত্তর দিয়েছেন দুই শতটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর রয়েছে কিতাবের নাম হচ্ছে বড় নাম সংক্ষিপ্ত নাম যে নামে আরো আলামাদের কাছে পরিচিত এই কিতাবটি তা হচ্ছে আলাম উসন্না আল মানসুরা তো এই কিতাবের লেখক হচ্ছেন সংক্ষেপে তার নাম হচ্ছে হাফেজ আল হাকামি রহমতুল্লাহ আলী 
তিনি বড় একজন সৌদি আরবের শেখ শেখ হাফেজ বিন আহমদ হাকামি তার ইন্তেকাল তেরোশো সাতাত্তর হিজরি মোটামুটি আজকে থেকে প্রায় তেষট্টি চৌষট্টি বছর আগে তিনি সৌদি আরবের দক্ষিণ অঞ্চলের খুব বড় একজন আলেম যেমন আপনারা অনেকে জানেন হয়তো যে শেখ ইবিন ওসাইম রহমতুল্লাহ আলের যে বিশিষ্ট বা প্রধান প্রস্তাব শিক্ষক ছিলেন শেখ আব্দুর রহমান নাসের সাদি উত্তর অঞ্চল ও মধ্যম অঞ্চল নাজদের আল কাসিমের যার তফসির সাদি রয়েছে তো ওই যুগের তিনি শেখের বাজ ইবিন ওসাইমিন এসব ওলামাদের প্রস্তাব যুগের তিনি হচ্ছেন বড় একজন আলেন তার আকিদার উপর প্রসিদ্ধ কিতাব হচ্ছে এটি একটি কিতাব আর আর একটি কিতাব রয়েছে এর চাইতে বড় আকারে যে কিতাবটির নাম হচ্ছে মাহারিজুল কবুল মাহারিজুল কবুল তো তিনি অনেক কিতাব লিখক এবং তার মাধ্যমে অনেক দিনের দাওয়ার কাজ হয়েছে আল্লাহ রবুল্লাহ তার নেক আমল কবুল করুন এবং তার রুহের মাফেরাত করুন এবং তার গোনা খাতা মাফ করুন জান্নাতুল ফির দশ উচ্চ স্থান আল্লাহ রবুল দান করুন তার কিতাব থেকে ইনশাল্লাহ তালা আমরা উপকৃত হব আজকে শুধু দুটো প্রশ্নের উত্তর আমরা জানব প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মা আউ্বালো মা এজেব আলাল এবাদ বান্দার ওপর সর্বপ্রথম ফরজ কি আমরা যে আল্লাহর বান্দা তো বান্দা মানে অনুগত বান্দা অথবা অবাধ্য বান্দা এক কথা মানুষ বান্দা শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে আমরা মুসলিমরা বান্দা মনে করি যে আল্লাহর অনুগত বান্দা অর্থাৎ মুসলিমদেরকে আল্লাহর বান্দা মনে করি কিন্তু আল্লাহ সব সৃষ্টি আল্লাহর বান্দা জি ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহর অনুগত আর যেখানে মানব জাতি এবং জিন জাতির স্বাধীনতা চলে ক্ষমতা কাজ করে সেখানে অধিকাংশ জিন এবং মানুষ অবাধ্য হয়ে গেছে অবাধ্য হয়ে যায় কিন্তু যেখানে ক্ষমতা চলে না আল্লাহ রবুল আলমের সৃষ্টিগত নীতিমালাগুলির ক্ষেত্রে বা সৃষ্টিকর্ত সৃষ্টিগত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে তখন মানুষ এবং জিন সেখানে রূপায় বাধ্য তো এই জন্য কোরআনি করিমে বলা হয়েছে যে আকাশ জমিনে যা কিছু আছে এবং যে কেউ আছে আল্লাহকে চেষ্টা করে বা আল্লাহর তসবিহ করে তো এই আয়াতগুলির অর্থ হচ্ছে ঠিক এটি যেটি আমি সংক্ষেপে বললাম সমস্ত সৃষ্টি কুল আল্লাহ রবুল আলমিনের এবাদত বন্দিগি করে তসবিহ করে মানব আর জিন এই দুটো সৃষ্টি এরা যেসব বিষয়গুলির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রাখে না আল্লাহ ওইভাবে সৃষ্টি করেছেন আর যেভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করে সেইভাবে চলতে বাধ্য মানে শরীয়তগত বিষয় নয় সৃষ্টিগত বিষয় তখন সেই ক্ষেত্রে অনুগত যেমন পায়ে হাঁটতে হবে চোখে দেখতে হবে আর হাতে ধারণ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি জবান দিয়ে আপনি সাদ গ্রহণ করবেন অথবা বাকশক্তি জবানে রয়েছে শ্রবণ শক্তি কানে রয়েছে জি এইভাবে অথবা মানব জীবনের সুস্থতা আর অসুস্থতা মানুষ নিজের ইচ্ছায় কেউ সুস্থ থাকতে পারে না নিজের ইচ্ছায় অসুস্থ থাকতে হয় না আর মানুষ নিজের ইচ্ছায় কেউ মৃত্যুবরণ করবে না আর কেউ বার্ধক্যে উপনীত হতে চাইবে না তো এই যে বার্ধক্য এসে যাওয়া মৃত্যু এসে যাওয়া সুস্থতা বা অসুস্থতা সচ্ছলতা অসচ্ছলতা এই যে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা যে ভাইরাসে মানুষকে অসহায় বানিয়ে দিয়েছে এগুলির ক্ষেত্রে মানুষ জিন অনুগত উপায় নেই এগুলি হচ্ছে সৃষ্টিগত বিষয় অমর এগুলি হচ্ছে বা কনিয়া এগুলি হচ্ছে সৃষ্টিগত বিষয় শরীয়তগত বিষয় সিরিক করিও না এক আল্লাহর ইবাদত করো সালাদ কায়েম করো শ্যাম পালন করো জাকাত প্রদান করো সত্য কথা বলো এগুলো হচ্ছে শরীয়তগত বিষয় এগুলোর ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ এবং জিন অবাধ্য হয়েছে পক্ষান্তরে মালায়কা তারা অনুগত তারা লায়াস আল্লাহ যাই হোক সেদিকে কথা না বাড়িয়ে ভূমিকাতে কথাগুলি বললাম যাতে বুঝতে সুবিধা হয় বান্দার ওপর মানে সৃষ্টির ওপর মানুষ এবং জিনকে বিশেষভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন কি জন্য সৃষ্টি করেছেন 
এবং সর্বপ্রথম মানব জাতির উপর কোন বিষয়টি ফরজ সর্বপ্রথম ফরজ মানব জাতির উপর কি বলছেন শেখ যে সর্বপ্রথম মানব জাতির উপর যে বিষয়টি ফল সেটা হচ্ছে যে মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে আল্লাহ তাকে কেন সৃষ্টি করেছে তাহলে আমাকে আপনাকে যে কেউ পৃথিবীতে আছেন বা চলে গেছেন অথবা আসবেন সবার উপর ফরজ ছিল আর ফরজ আছে এবং ফরজ থাকবে তা হচ্ছে সর্বপ্রথম ফরজ ফরজ তো অনেক আছে কিন্তু সর্বপ্রথম ফরজ এবং সবচেয়ে বড় ফরজ আর একটি কথা মনে রাখতে হবে সর্বপ্রথম ফরজ এবং আকবর ওয়াজ আউয়াল ওয়াজ এবং আকবর ওয়াজ সর্বপ্রথম ফরজ আর সবচেয়ে বড় ফরজ সেটা হচ্ছে আল্লাহ কেন আমাকে সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়টি সম্পর্কে অনুধাবন করা জ্ঞান অর্জন করা জানতে হবে যেই বিষয়টির জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমী মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন আদম আলী ইসলামকে সৃষ্টি করার পরে কোরআনি করিম এই বিষয়টি আল্লাহ একটি আয়াতে বর্ণন করেছেন এবং এই বিষয়টির জন্য সমস্ত নবী রসুলগণকে প্রেরণ করেছে এই বিষয়টির জন্য যে মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে এই বিষয়টির জন্য আল্লাহ রব্বুল আসমানি কিতাব সমূহ নাজিল করেছেন এই বিষয়টির জন্য ইহকাল এবং পরকাল দুনিয়া এবং আখেরাত সৃষ্টি করা হয়েছে দুনিয়া যা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন তার কিছু অংশ যা আমাদের সামনে রয়েছে বর্তমান অবস্থা এবং আখেরাত যা মৃত্যুর পরে শুরু হবে এসব কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এই বিষয়টি কারণে যে বিষয়টি সর্বপ্রথম জানা ফরজ এবং এই যেই বিষয়ের জন্য আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই বিষয়ের কারণেই কেমত অনুষ্ঠিত হবে এবং এর জন্যই দাঁড়ি পাল্লা কায়েম করা হবে বিচার দিবস এর জন্যই আমল নামা সাহিফা কর্মলিপি মানুষের হাতে উড়ে আসবে জি এর ভিত্তিতে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে মমিন আর কাফের এর ভিত্তিতে মানুষ কেউ ভাগ্যবান হয়েছে কেউ হতভাগা হয়েছে এর উপরে ভিত্তি করে আর এর অনুসারে এই যে মানুষ জীবন মানব জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এর উপর ভিত্তি করেই বিচার দিবসে হাসুরের মাঠে জান্নাত এবং জাহান নামের চূড়ান্ত ফ্যাসলা হওয়ার পূর্বে নূর আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো জ্যোতি বন্টন হবে এবং আল্লাহ যাকে ইহ জগতে নোর দান করেননি ইহ জগতে যাকে আলো দেননি সে পর জগতে আখেরা তো আলো পাবে না অমাল্লা মিয়াজ আলী আল্লাহ নূর আল ফামা আল্লাহ নূর সুরাই নূর আল্লাহ বলছেন আল্লাহ যাকে যার ভাগ্যে নূর জুটাননি তার কোনো নূর নেই যার ভাগ্যে পৃথিবীতে নূর হেদায়তের আলো জি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিক নির্দেশনার আলো জুটেনি তার জন্য আখেরাতে বিচার দিবসেও কোনো আলো নেই অন্ধকার 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 নিমজ্জিত থাকবে তাহলে সে বিষয়টি কি যে বিষয়টি সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন করা হলো সে বিষয়টি আসলে কি তাহলে এখন পর্যন্ত বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি তাহলে মানব জীবনের উপর সবচেয়ে বড় ফরজ যে তার জীবন লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানবে যে আল্লাহ কেন আমাকে সৃষ্টি করেছেন কেন আমি পৃথিবীতে আসলাম এত সালে আমার জন্ম এবং এত সালে আমার মৃত্যু এই যে আমার সময়টা পৃথিবীতে আমি কাটাইলাম আসলাম আর চলে যেতে হবে সবাই জানছেন যে চলে যেতে হবে এটা কেন এটা জানতে হয় প্রত্যেক মানুষকে যদি জেনে নিতে পারে তাহলে জেনে নেওয়ার পরে এখন কর্মের পালা আমলের পালা আমল করতে হবে জানার পরে যদি আমল করে তাহলে তো সফল আর যেই ব্যক্তি জানলো আমল করলো না সেও ব্যর্থ আর যেই ব্যক্তি জানলো না তাহলে আমলের প্রশ্নে উঠে না তার কর্মের প্রশ্নে উঠে না কারণ কর্ম মানুষে নির্ভর করে জ্ঞানের উপর নলেজ দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে মাহুয়াদ আলী কালাম এল্লি খালাকাল্লাহ খালকালিয়া জালিহি সে বিষয়টি কি 
যে বিষয়ের জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বিষয়টি কি এ মর্মে কয়েকটি আয়াত রয়েছে আয়াত দিয়ে সে উত্তর দিয়েছেন आकाशे जा যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছে আসমান জমিনের মাঝে এগুলিকে আল্লাহ বলছেন আমি এগুলিকে লাইবিন খেল তামাশার জন্য সৃষ্টি করিনি অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিহীন সৃষ্টি করি খেল তামাশাটা উদ্দেশ্য বিহীন হয়ে থাকে বাচ্চারা যে খেলাধুলা করে কোন উদ্দেশ্য থাকে না সময় পার হয়ে চলে যায় খেলাধুলা করে উদ্দেশ্য বিহীন আল্লাহ বলছেন মা খেলাক না হোমা ইল্লা বিল হাক আমি এই আকাশ এবং জমিনকে সৃষ্টি করে সত্য সহ করে নাই সঙ্গত ভাবে জি হকের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তবে অধিকাংশ লোক এটা জানে না জানার চেষ্টা করেন না উপলব্ধি করেন না মহান আল্লাহ আরো এসাদ করছেন আকাশ এবং জমিন এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে তা আমি বেকার বেকার সৃষ্টি করিনি অনার্থক সৃষ্টি করিনি এটা বাতিল নয় হকের বিপরীত হচ্ছে বাতিল জি উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এই জন্য আগের রাতে ছিল ইল্লা বিল হক এখানে বলছেন আল্লাহ বাতিল সৃষ্টি করেননি অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিহীন ফালতু সৃষ্টি করেন জালিকা জন্মিনা কাফার এটা কাফেরদের ভ্রান্ত ধারণা যে আকাশ জমিন প্রাকৃতিক সব তার কেন ক্ষত্র রাজীব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিক মানুষ আসছে আর যাচ্ছে প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক মৃত্যু প্রাকৃতিক এই দুর্যোগ বালা মসিবত ইত্যাদি না এটা কাফেরদের ধারণা এটা বিশ্বাসীর ধারণা নয় বিশ্বাসীর বিশ্বাস নয় মহান আল্লাহ আরো এরশাদ করেন ওয়াখালাক আল্লাহ সামাওয়াত ওয়াল আরদা বিল হক আকাশ সমূহ এবং জমিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নাই সঙ্গত ভাবে সত্য সহ করে প্রতিদান দেওয়া সম্ভব হয় যা কিছু যে করবে পৃথিবীতে যা কিছু করে যাবে ভালো মন্দ তার বদলা দেওয়া সম্ভব হয় এই জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করে তাহলে আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন এ আকাশের নিচে আর জমিনের ওপর মানুষ যিনি বসবাস করবে এবং যা কিছু কর্ম করবে এই কর্ম অনুযায়ী তারা ফলাফল পাবে এবং তাদের সাথে কোন অবিচার করা হবে না মহান আল্লাহ আরো এরশাদ করছেন আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য তার মানে আর অন্য কারো উপাসনা পূজার জন্য নয় ইবাদতের জন্য নয় যেমন মূর্তি পূজার জন্য নয় তেমনই মাজার পূজার জন্য নয় যেমন দুর্গা পূজার জন্য নয় তেমনই দরগা পূজার জন্য নয় নাড় করে পূজার জন্য যেমন নয় তেমন শুয়ে দিয়ে পূজার জন্য নয় আল্লাহ ছাড়া কারো এবাদত নয় আল্লাহ তা আবুদু আসল হচ্ছে যে কারো এবাদত করবে না ইল্লা ইয়া একমাত্র তার ছাড়া এই যে তৌহিদ এক কথাই বলতে চাইছেন যে মানুষ এবং জিনকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য তৌহিদ ভিত্তিক যদি এবাদত হয় তাহলে সেটি হচ্ছে এবাদত আর তৌহিদ বিহীন যদি এবাদত হয় তাহলে তার নাম শিরিক যে এবাদতে তৌহিদ নেই মানে আল্লাহর জন্য হচ্ছে অন্যের জন্য হচ্ছে সেটা এবাদত নয় সেটা সবচেয়ে বড় অপরাধ সেটা হচ্ছে সে আল্লাহর জন্য শেষ দেয় আর মাজারিও শেষ দেয় আল্লাহর জন্য কোরবানির জবাই আর বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার জন্য যখন আপনি মরুক জবাই করছেন খাসি জবাই করছেন বিসমিল আল্লাহ আল্লাহর জন্য আর ওরও সে মাজারিয়ে জবাই করছেন তাহলে 
আপনার এই ইবাদত ইবাদত না শির কুফর জি সাল্লাল্লাহু রাব্বে কোন হাত সূরা কাউস আল্লাহ বলছেন রবের জন্য যেমন সালাত আদায় করবে তেমন রবের জন্য জবাই করবে এই ছিল সংক্ষিপ্ত আলোচনা আলোচনা বেশি লম্বা না করে এখন আমরা আমাদের আলোচনা এখানেই সংক্ষেপ করে দিয়ে প্রশ্ন উত্তর শুনব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আজান্ন যা কিছুই আজকে আলোচনা করলাম তাতে আল্লাহ উদ্দান করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল যেন হকের অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করেন তৌহিদ এবং সুন্নতকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দান করেন এবং শির্ক আর বিদাত থেকে আল্লাহ বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন ফরজ অজেবের যথাযথ হেফাজতের আল্লাহ তৌফিক দান করেন হারাম নাজাইজ থেকে বেঁচে থাকার পুরোপুরি তৌফিক দান করেন এবং সুন্নত মুস্তাহাব নফল কাজে অগ্রগামী হওয়ার তৌফিক দান করেন অপছন্দনীয় মকর কথা কাজ থেকে আপত্তিকর কথা কাজ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন ইমানের ভালোবাসা ইসলামের ভালোবাসা মুসলিমদের ভালোবাসা দিনের ভালোবাসা কোরআন সুন্নার ভালোবাসা আল্লাহ যেন আমাদের অন্তরে বৃদ্ধি করেন ভালো মানুষের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে যেন বৃদ্ধি করেন এবং পাপ এবং পাপিষ্টকে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের থেকে যেন দূরে রাখেন প্রশ্ন করছেন আপনি প্রশ্ন করুন এগুলি ব্যবহার করলে পরে যে ক্যাশ ব্যাগটা যে আমরা পাই যেটা নিয়ে আপনি আলোচনা করছিলেন এর আগে সেইটা কি না এখন ক্রেডিট কার্ড বা স্টোর কার্ড একই জায়গা থেকে দেয়া হয় এবং একই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এবং তারাই আবার এটা ইউজ করার ফলে তারাই ক্যাশ দেয় তারাই ইউজ না করলে পরে ক্যাশব্যাক দেয় না বা এটা একটা নির্দিষ্ট একটা সে অ্যামাউন্ট খরচ করলে পরে তারা ক্যাশব্যাক দেয় বা যাই হোক দেয় কারণ সেটা যাইস কি না এই ব্যাপারটা যদি আরেকবার একটু বলতেন প্রথম কথা দেখেন এই ক্রেডিট কার্ড যদি সুদী প্রতিষ্ঠান থেকে হচ্ছে এখানে প্রশ্ন সুদি প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করা নিরুপায় না হইলে যাইজ নাই এখানে রাস্তা শেষ আপনাদের ওই সব দেশে আমি যখন বলেছি সংক্ষেপে শুধু ওই প্রশ্নটা উত্তর দিয়েছি যে আমাকে যে পয়সাটা ব্যাক করেছে আমার জন্য নেওয়া যায় কিনা কিন্তু তার আগে কার্ড কার্ডটা আপনার আমার জন্য যাইজ কিনা এটা আর একটা প্রশ্ন প্রশ্ন যেহেতু করা হয়নি আমি উত্তর সেখানে দিইনি আশা করি বুঝতে পারছেন সৌদি আরবে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো সুদ নেই সুদ মুক্ত তাহলে অসুবিধা নেই সেখানে আপনি যদি বিলম্ব করেন সেটা পেমেন্ট করতে পয়সাটা ক্রেডিট কার্ডে কিনলেন তাহলে তার উপর আপনার কাছে পয়সা বেশি নেবেন না বা সুদ নেবেন না তাহলে অসুবিধা নেই যাই যাচ্ছে কিন্তু যখনই আপনি যখন লেট করবেন সেটা পেমেন্ট করতে তখনই আপনার কাছে সুদ না হবে তাহলে এটা অধিকাংশ আমাদের কাছে যাই অল্প কিছু আলমাদের ফতুয়া রয়েছে যে যদি নিরুপায় হয় বেশ কিছু কাজ করতে গিয়ে ওই ক্রেডিট কার্ড ছাড়া হয় না তখন জায়জ আছে কিছু আলমারা রয়েছে সুদ যারা এই ফতুয়া দিয়েছেন কিন্তু অধিকাংশ আলমারা বলছেন না জায়জ নাই এখন আপনার আমার জন্য ইমানের সতর্কতা সাবধানতা হচ্ছে যে সুভাত থেকে সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকবে এক দুই নম্বর কথা যদি আপনার তা ছাড়া চলে মানে এই ক্রেডিট কার্ড ছাড়া চলে তাহলে আপনি তাতে যাবেনই না জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন বারাকালা বেগম তো ইনশাআল্লাহ এই মুহূর্তে প্রশ্ন করবেন আমাদের ব্রাদার আব্দুল আব্দুল হান্নান আপনি প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু শেখ কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন বলেন 
जकतर बेपारे एंगे जो परिस्थिति जो जगत टाइम दिए चिकित्सा सामग्री क्या अक्सिजें सिलिंडार सऊदी आरोपिकुदमुक्त तो क्षेत्रुक्त जगह बेचे थकबे लोन दी अच्छा लोन दिल लोन मान कार्जा हासाना दी है शरियत दृष्टि लोन देवें तो कार्जा हासाना जो टा दे फिर एम चुक्ति तो लोन देवरा बसि कि भाव निचे और बसि नीले तो सूद जी रेवाल फजल मान बसि नीले तो सूद तो आशा कर बुझे पर कीसर खूब बस मसाकिन मान जर अभाव मान आज क्योंकि असम्पूर्ण जेटा दिए तरफ चलते तो एर मध्य जर चिकित्सा सामग्री कैने दीचन एर आवताभुक्त जो है जायज आबा के चिकित्सा सामग्री कैने देा जाए ना सच्छल व्यक्ति निजे खरच खर्चा कर जकत दिए अपनी चिकित्सा सामग्री कैने मोटे दीते हैं और जो अभावी जाए जाए चेन चेन व्यक्तिगत जो लोकर अभाव आज चिकित्सा सामग्री गुली क्या सूतरा अपनी से ओषद कैने दें अथवा को सज सरजाम कैने दें असुविधा नहीं सब जाए जा प्रश्न हलोल बुखारी मोटामुटी चार भागे भाग कर कथाजन बोझे चार्ट मन हादी कुरान इजमा 
এখন হাদিস নিয়ে তো জাল জয়ীব অনেক কিছু আছে আমরা এটাতেই অনেক সময় শঙ্কিত থাকি যে কোনটা ঠিক কোনটা সহি না আবার ইজমা কেয়াসটা কি ইজমা কেয়াস এটা তো সূরা নিসার আপনার ফিফটিন আয়াতে বলে নাই আগে আগে তো সারেন আগে তো শেষ হোক তারপরে এটা প্রথম প্রশ্ন ছিল যে হাদিস তো রাসূলুল্লাহ কথা কাজ এবং অনুমোদনকে বলা হয় তিনটি দিক তো মার মওকুফ কি করে হাদিস হলো বা মাকতু কি করে হলো সাহাবাই کرامদের বচন অথবা আপনার আমল কর্ম এই দুটো কেউ হাদিস বলা হয় এই অর্থে নয় যে সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে প্রমাণিত এই অর্থে বলা হয় হাদিস মানে শব্দিক অর্থ হচ্ছে বাণী হুম হাদিস মানে কথা সহজ ভাষায় তো আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবাই کرام যেহেতু সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পেয়েছেন তো তারা যদি কোনো একটা আমল করে থাকেন সেটা দ্বীনের একটা অংশ হিসাবে অথবা কোনো একটি কথা বলে থাকেন দ্বীন সম্পর্কে তাহলে তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে তার দলিল না জেনে নিজের পক্ষ থেকে বলতে পারেন না এটা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে আমাদের সুধারণা কারণ আল্লাহ তাদেরকে সার্টিফাই করেছেন জি যে তারা সত্যবাদী উলাই কহ সদেকুন আল্লাহ বলছেন মহাজান সাদদের সম্পর্কে তো এই জন্য সাহাবাই کرامদের উক্তি অথবা আমলগুলিকে হাদিস বলা হয়েছে যদিও সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উক্তির সামনে চলবে না রাখা যাবে না কিন্তু কোন একটা বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কোন আমল পাচ্ছি না উক্তি পাচ্ছি না কিন্তু সাহাবাই کرامদের আমল পাচ্ছি তাহলে আমাদেরকে তার উপর আস্থা করা যাবে যে হ্যাঁ এটাই নবী সাল্লাল্লাহু আদর্শ ছিল বা সেটার উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেওয়া যেতে পারে বা দলিল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে কখনো সমর্থক দলিল কখনো মানে যদি ওই বিষয়ে আর এর বেশি কিছু না পাইতো সেটা একটা দলিল হতে পারে যে সাহাবা একরাম এরকম আমল করেছেন তাবেইন তাবেইনরা যেহেতু সাহাবা একরামদেরকে পেয়েছেন সুতরাং তাবেইনদের কথার আমাদের তুলনায় বেশি মূল্য আছে তারপরে শুরু হয়েছে সুতরাং সেই কথাগুলিরও একটা ওজন আছে যদিও সেগুলি নবী সাল ইসলামের কথার সামনে আমলের সামনে দলিল নয় এটা মনে রাখবেন তো এই জন্য বলা হয়েছে যে হাদিস কারণ যদি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত না হয় তাহলে সেটা রসুরুল্লাহ সাল্লাম হাদিস নয় যেহেতু হাদিস বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেই জন্য আমরা জয়ফ হাদিস হাদিস বলছি বা জাল হাদিস হাদিস বলছি কিন্তু জাল কথাটি তো হাদিসই নয় বা যেটা অথেন্টিক ভাবে প্রমাণিত হলো না রাসুল্লাহ থেকে হাদিস নয় নিশ্চিত নয় যাই যেটা নবী সাল্লামের কথা বা আমল কিন্তু যেহেতু হাদিস বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেই জন্য আমরা জয়ীফ হাদিসকে বা জাল হাদিসকে হাদিস বলছি আসল হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস ইসলামের বা দলিল হিসাবে সেটা হচ্ছে সাহি হাদিস সাহি হাদিস সেটা বা কবুল গ্রহণযোগ্য হাদিস সেটা সহি হইতে পারে অথবা তার একটু নিম্নমানের সেটা গ্রহণযোগ্য হাসান হইতে পারে যেমন হাদিসের ভাগ রয়েছে সহি এবং হাসান এজমা এবং কেয়াস এজমা মানে সবার সম্মতি এজমা মানে ঐক্যমত যদি কোন একটি বিষয়ে ঐক্যমত হয়ে যায় জি আর এই ঐক্যমত সাহাবাই কেরামদের পরে তেমন কোন খাস মাসলাই হয়নি জি হ্যাঁ কথা বলছেন এই জন্য অনেকেই দাবি করেছেন যে আসল এজমা হচ্ছে সাহাবাই কেরামদের এজমা কারণ তারপরে সারা পৃথিবীতে মানুষ অলমারা ছড়িয়ে গেছে একমত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই এখন সারা বিশ্বের কোনো অলমা কোনো একটি যে মাসাইল গুলিতে দ্বিমত রয়েছে একমত হওয়া সম্ভব অসম্ভব জি তো এজমা কখন দলিল হবে যখন কোরআনি কেরিমে কোন একটি বিষয় নেই রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে নেই স্পষ্ট তখন আপনি এজমাকে রাখতে পারেন যে এই বিষয়টি তো অলমারা ঐক্যমত পোষণ করেছেন তাবেন্দের যুগে এরকম যদি হয় তাহলে ঠিক আছে কিন্তু যেখানে কোরআনে কেরিম স্পষ্ট আছে হাদিস স্পষ্ট আছে তাহলে এজমার এখানে আর কোনো প্রয়োজনই নেই প্রয়োজন জি এয়াস হচ্ছে এয়াস যেটা চতুর্থ সেটাও কোরআন এবং হাদিস থেকে নেওয়া সেটা কিভাবে কোরআন এবং হাদিসে স্পষ্ট নেই কিন্তু আরেকটি মাস আল আছে যেই মাস আলিটির উত্তর আমার কাছে স্পষ্ট নেই তারই সদৃশ্য তার মতই হ্যাঁ তার সাথে 
তুলনা করা যেতে পারে তাহলে যেই মাস আল্লাহটিকে স্পষ্ট করা হয়েছে কোরআন এবং হাদিসে কোরআনে অথবা হাদিসে সেই মাস আল্লাহর কাছাকাছি বা ওর মতো আরেকটি এক ধরনের মাস আল্লাহ নতুন একটা সমস্যা আমাদের সামনে আসলো তখন এইটা কেউ ওই মাস আল্লাহর উপর কেয়াস করলাম হ্যাঁ যুক্তি দিয়ে সেটা প্রমাণ করলাম যে এই মাসালাটির উত্তর ঠিক ওই মাস আল্লাহর মতো হবে কারণ দুটো দিকে আছে সদৃশ্যতা আছে এটা হচ্ছে কেয়াস কেয়াস কখন আসবে যেমন পানি না থাকলে তেমন পানি না থাকলে তেমন মাটির কখন প্রয়োজন হয় পানি নেই সেই জন্য মাটির প্রয়োজন হ্যাঁ উজু করতে পারছি না সেই জন্য তখন তেমন ঠিক তেমনই যখন কোরআন এবং হাদিসে কোন মাসালা স্পষ্ট নেই তখন আমরা যাব এজমা অথবা কেয়াসে যাব জি এই জন্য এজমা এবং কেয়াসকে উড়িয়েও দেওয়া যায় না আবার এজমা কেয়াসের নাম দিয়ে হাদিস অস্বীকার করা যে মজাবধারীদের আচরণ বা বেদাতিদের আচরণ সেটাও করা যায় না আশা করি বুঝতে পারছেন জি মাহফুজুল ইসলাম আপনি প্রশ্ন করুন শেখ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে একটু বড় দয়া করি ইকরাম ভাই আনমিউট করবেন আমি ক্লিয়ার হওয়ার জন্য প্রশ্নটা করব একটু আমার টাইম লাগতে পারে শেখ আমি একটা লেকচার শুনছিলাম ইসলামের উপরে থাকে না তো যখন এরা বসবাস করবে তারা যখন ইসলামের ভিতরে থাকবে না তখন তাদের পরম্পরায় যত যতজন ইসলাম থেকে সরে যাবে তাদের সব দায়ভার যে প্রথম শুরু করছে এই দেশে বসবাস করা তার উপরে সম্পূর্ণ সমপরিমাণ গুণা বর্তাবে যেমন তার দলিল একটা দিছিল যখন যে প্রথম শুরু করছিল হত্যা যেমন হাবিল কাবিল তো এই হত্যা দুনিয়া যতদিন চলবে ততদিন একটা করে যত হত্যা হবে তার সমপরিমাণ গুণা একটা তার ইতে জমা হবে এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যদি এই দেশে যে কাফের দেশে যারা বসবাস করছে বিশেষ করে আমার বেশি জানা জানার জন্য পার্সোনালি যে বসবাস করলে যদি আমাদের সন্তান আমরা জানি যে আমার সন্তানের দায়ভার আমার উপর কিন্তু আমার সন্তানের সন্তান সন্তানের সন্তান তারাও যদি ইসলামের ভিতর না থাকে যদি ইয়ে হয়ে যায় এ দেশে থাকার কারণে তাহলে কি তাদের সব দায়ভার আমার পরে আসবে কিনা কথা যে যারা অমুসলিম দেশে বসবাস করছেন তাদের দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে এক ভাগ যাদের মুসলিম দেশে বসবাসের সুযোগ আছে তারপরে মুসলিম দেশকে ছেড়ে দিয়ে অমুসলিম দেশে বসবাস করতে যাচ্ছে এইটা অবশ্যই চলবে না জি দ্বিতীয় হচ্ছে যে মুসলিম দেশে বসবাসের সুযোগ নেই বা সে অমুসলিম দেশ থেকেই অমুসলিম দেশে আগে থেকেই আছে তাহলে তার বিষয় ভিন্ন দুটোকে এক জায়গায় রাখা যাবে না এখন কেউ যদি সৌদি আরব থেকে গিয়ে পশ্চিমা দেশে বসবাস শুরু করে দেয় তাহলে মোটেই যাইজ নয় তার জন্য যে যাইজ না এত সুন্দর পরিবেশ থেকে তহিদ সন্নাথের দেশ থেকে গিয়ে শিরকুপুরের মাঝে বসবাস করবে তো ওটাই যাইজ নাই কিন্তু যদি কেউ এক শিরকের দেশ থেকে আরেক শিরকের দেশে এক উপরের দেশ থেকে আরেক উপরের দেশ সে তাহলে একই অবস্থা থাকে তার মধ্যে যেখানে বেশি ভালো দেখবে তুলনামূলক সেখানে থাকবে সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম মুসলিম দেশে চলে আসবে এটা অসম্ভব বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে অসম্ভব আছে কেউ নেবে না আপনাকে আমাকে আর এটা সম্ভব না সুতরাং যারা অমুসলিম দেশে শুরু থেকে বসবাস করছে নিরুপায় বসবাস করতে হবে তাদের ছেলে মেয়েরা যদি গোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যায় মুর্তাদ হয়ে যায় করার কিছু নেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সাবালক্ষ পর্যন্ত তরবিয়ত করেছে যখন হাড় হাড়ি মজবুত হয়ে গেছে তখন অবাধ্য হয়ে গেছে করার কিছুই নেই জবাব দিতে অবশ্যই হবে না যদি ইসলামী তরবিয়ত শুরু থেকে করতে থাকে তাইলে 
কিন্তু যখন তরবিয়তের সময় সুযোগ ছিল পনেরো বছর পর্যন্ত তখন তরবিয়ত ইসলামি করলো না তাহলে অবশ্যই জবাব দিতে হবে তাহলে অমুসলিম দেশে বসবাস করলেও আপনাকে আপনার ছেলে মেয়েদের কচি কাচাদেরকেও ইসলামিক তরবিয়তের চেষ্টা করতে হবে যেই সময়টা তরবিয়তের সময় পনেরো বছরের ভিতরে যাতে করে ইসলাম বিমুখ না হয়ে যায় এই বিষয়গুলি সবসময় মনে রাখতে হবে আর তারপরে যে যে আলেম বলেছেন যে কোন একটা ছেলে অথবা মেয়ে যদি ইসলাম থেকে চলে যায় অমুসলিম দেশে বসবাসের জন্য তাহলে সেই প্রজন্মে যত লোক মানে যত জন্মাবে আর কাফের হয়ে থাকবে বা মুতাদ হয়ে থাকবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে থেকে গেল সব বোঝা উঠাই দেবে যেমন কাবিলকে রক্তের বোঝা উঠাইতে হচ্ছে এই কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয় কেন বা দলিল সম্মত নয় ইব্রাহিম আলী সালামের সন্তান ইসমাইল আলী সালাম ইসমাইল আলী সালামের বংশধর মক্কায় রাসুল্লাহামের জামানার তিনশো বছর আগে সব অধিকাংশ সব সব মুশরেফ হয়ে গেছে সব মুশরেফ হয়ে গেছিল তাহলে কি ইব্রাহিম আলী সালামকে অথবা ইসমাইল আলী সালামকে কি এর বোঝা উঠাইতে হবে নাকি কে দায়িত্ব নেবে মরে যাওয়ার পরে যে এরা ইসলামের উপর থাকবে বহু আলে বাইত রয়েছে নবী বংশ আলে বাই তারা নিজেদেরকে বলে যারা রাফিদি শিয়া হয়ে গেছে অন্য দেশে গিয়ে নব সিদ্দিক হাসান খান হুবালি রহমতুল্লাহ আলে ভারতের বড় আহলেদিস আলে তার বাপ দাদারা সব শিয়া হয়ে গেছিল অথচ তিনি হাসানি মানে হাসান রাজি আল্লাহ তার বংশের যদি দায়িত্ব ঠিক ভাবে পালন করে গিয়ে থাকে তবে যেমনটা বললাম যে সব করে কেউ অমুসলিম দেশে বসবাস করবে তার কাছে উত্তম বিকল্প আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি মুসলিম দেশে বসবাস করতে পারবো তারা অমুসলিম দেশে কখনো বসবাস করবো জি হ্যাঁ তো আল্লাহ যেন বোঝার বিষয়টা তফিক দান করেন জি এটা কি এইভাবে এক কথায় উত্তর দিলে হবে না যে অমুসলিম দেশে বসবাস হারাম তো হারাম তো আমাকে মুসলিম দেশের জায়গা দেন মুসলিম দেশের জায়গা নেই তাহলে কি করবেন এটা এইভাবে বলা যাবে না আর মুসলিম দেশ ছেড়ে দিয়ে শুধু দুনিয়ার ভোগবিলাসের জন্য আমি অমুসলিম দেশে চলে যাব এটাও জায়জ নাই বেশ কিছু শর্তের সাথে জায়জ রয়েছে আবার এই শর্তগুলি যদি পুরোপুরি না পাওয়া যায় তো জায়জ নয় কখনো না জায়জ এক কথায় যারা আছেন অমুসলিম দেশে ছেলে মেয়েদের ইসলামী তরবিয়তের আপ্রাণ চেষ্টা করে পনেরো বছর পর্যন্ত ভালো ইসলামের তরবিয়ত দেন যাতে করে আপনি আশা করতে পারেন আল্লাহর কাছে দোয়ার সাথে দাওয়াত তরবিয়ত তরবিয়তের সাথে দোয়া করেন ইব্রাহিম আলাহ সালাম দোয়া করেছেন ওই নবনী ও বানিয়ান আহমদ আল্লাহ সালাম আল্লাহ আমাকে আমার বংশধরকে মূর্তি পূজাতে বাঁচাই আল্লাহ ইব্রাহিম আলাহামের মক্কার বংশধর ইসমাইল ইসলাম বংশধরদের মতো হইতে পারে না অবশ্যই হইতে পারে সেগুলোর বোঝা কেউ উঠাবে জি কেউ উঠাবে না আপনি <laughs> কাপের <laughs> বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিয়ে আমি জানতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশ এবং আমেরিকা তুলনামূলক করলে আমরা অনেকেই বিরাদেরা বলি বাংলাদেশের সাথে আমেরিকাতে আমরা এখন আপাতত দৃষ্টিতে আমরা নিজেরা দিন পালন করতে বাংলাদেশের থেকে ভালো থাকতেছি 
কিন্তু যে শেখের উদ্ধৃতি দিছিলাম সেই শেখের একটা লেকচারে উনি বলছে যে না কাপের দেশে চাইতে এখনো বাংলাদেশে আমরা আছি বাংলাদেশে সে সই আলেম এবং খুব ভালো উচ্চমানের আলেম সে বলছে যে বাংলাদেশে এখনো যারা আছে তারা খুব ভালোভাবে যারা চেষ্টা করছে ভালোভাবে দিন পালন করতে পারে আমি এখানে আর একটু আপনার কাছে ক্লিয়ার হতে চাচ্ছি এই আমেরিকা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট থেকে আসলে আমাদের কি যেমন আপনি একটা বিষয় যাদাকলাকে খুব স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আমরা চাইলেই কোন দেশে আমরা মুসলিম কান্ট্রিতে চাইলেই যেতে পারবো না বা আমাদের বৈধতা দিবে না কিন্তু আমাদের আমরা যারা বিশেষ করে বাংলাদেশে আছি আমাদের একমাত্রই ব্যাক করতে পারি বাংলাদেশে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট যা দেখতেছি সেই হিসাবে এবং আমেরিকা আমরা আপাতত আমরা মনে করি ভালো আছি জানি না যে কোনো সময় হয়তো চেঞ্জ হতে পারে সেই বিষয়ে আমি একটু আপনার কাছ থেকে নসিয়া চাচ্ছি যে কি তাহলে কোনটা আমাদের জন্য সুবিধা আর কি শোনেন এই বিষয়ে সবসময় মনে রাখবেন মুসলিম দেশ আর অমুসলিম দেশ যদিও মুসলিম দেশে পাপের ছড়াছড়ি থাকে তারপরও মুসলিম দেশ মুসলিম সমাজ মুসলিম পরিবেশ অমুসলিম পরিবেশ চাইতে অনেক অনেক ভালো এতে কোনো সন্দেহ নেই তো ঐশাহিক যে কথাটি বলেছেন যদি এটা বলে থাকেন তাহলে ঠিক বলেছেন আর যারা বলছেন যে এখন আমরা বাস্তবে দেখছি যে আমেরিকাতে বা পশ্চিমা দেশে ইসলাম পালন করতে ভালোভাবে পারছি বাংলাদেশ চাইতে এটা হচ্ছে কি এটা এটা ধারণা তার ধারণা ভুল ধারণা এটা এটা বেশ কিছু দিক হয়তো আছে যে দিকগুলি আপনাকে চাকচিক্যময় করেছে যেটাকে পরানের ভাষায় বলা হয়েছে অজুইয়ান আলাম সু আম আলী হ্যাঁ মন্দ কথা কাজগুলিকে সুশোভিত করে পেশ করা হয় অজয়ান আলাম শয়তান আম আলু শয়তান অনেক সময় মানুষের খারাপ কাজগুলিকে খারাপ দিকগুলিকে সাজিয়ে সাজিয়ে পেশ করে আল্লাহ এই কথাটি কোরআনি কারিমের বহু জায়গায় বলেছে কখন অমুসলিম সমাজ মুসলিম সমাজের তুলনায় ভালো হতে পারে যতই পাপ থাক না কেন মুসলিম সমাজ তারপর তার চাইতে অনেক বেশি পাপ আছে অমুসলিম সমাজ আপনি যখন তুলনা করে দেখবেন সূক্ষ্ম ভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দুনিয়ার সুখ শান্তি ছাড়া দিনের ক্ষেত্রে এখনো আপনি জি হ্যাঁ অনেক সুবিধা পাবেন যেখানে জুলম অত্যাচার হচ্ছে মুসলিম দেশে জুলম অত্যাচার হচ্ছে চরম জুলম অত্যাচার হচ্ছে রাহাজানি হচ্ছে চুরি ডাকাতি হচ্ছে জানমালে নিরাপত্তা নেই তারপরও ইমান ইসলামে নিরাপত্তা একটা হচ্ছে জানমালে নিরাপত্তা একটা হচ্ছে ইসলাম ইমানের নিরাপত্তা ইসলাম ইমানের নিরাপত্তা অমুসলিম দেশ চাইতে মুসলিম দেশে অনেক বেশি আছে জি আপনাকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে কেউ যদি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করে আর বলে আমাদের সমাজ খারাপ আহ আশেপাশের ছেলেরা যুবকরা খারাপ আমার ছেলেরা ওদের সাথে মিশে খারাপ হয়ে যাচ্ছে আর এটা তো সারা পৃথিবী সব জায়গায় এটা পৃথিবী এমন কোন জায়গা নেই যেখানে খারাপ ছেলেরা নেই বা খারাপ খারাপ লোক নেই জি তো আপনাকে কুয়ান ফুসা কু আহলি কু নারা বর্তমান বিশেষ করে ফেতনার যুগ এই যুগে যেখানে থাকেন না কেন আপনাকে আপনার পরিবারকে বাঁচাবার আপনার চেষ্টা করতে হবে আবার বলছি মুসলিম দেশ সেখানে যতই পাপ ভরা থাক অমুসলিম দেশের তুলনায় অমুসলিম সমাজের তুলনায় অনেক অনেক ভালো জি এটা এখন হয়তো বুঝতে পারছেন না কিছু কাল পরে বুঝতে পারবেন যখন আল্লাহ না করে কোনো দুর্দিন আল্লাহ না করে কারো জীবনে কোনো মুসলিম ভাই বোনের জীবনে দুর্দিন আসে অমুসলিম সমাজে যখন দুর্দিন চলে আসে তখন উপলব্ধি করে যাহাই আমি এখানে তো নিরুপায় এদিক সেদিক কোথাও যেতে পারছি না কিন্তু মুসলিম দেশে আহ আলহামদুলিল্লাহ জুলম অত্যাচার হলো তারপরে সেখানে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে মসজিদ রয়েছে মাদ্রাসা রয়েছে দিনী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যদিও বেদাতি প্রতিষ্ঠান রয়েছে আপনি তহিদি প্রতিষ্ঠান কায়েম করে সন্ন্যতের সন্ন্যত ভিত্তির প্রতিষ্ঠান কায়েম করে দিনের দাওয়াতের কাজ করেন যেখানে বাধা হচ্ছে থেমে যান আল্লাহ মাফ করে দেবেন জি হ্যাঁ এমন নাই যে মুসলিম দেশ শৈলী সব কাজে আপনাকে স্বাধীনতা আছে তাও স্বাধীনতা নেই তো যতটা পারছেন ততটা আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন যেখানে পারছেন না আল্লাহকে বলতে পারবেন যে আল্লাহ আমি তো মুসলিম দেশে থেকে চেষ্টা করেছি কিন্তু আমাকে করতে দেওয়া হয়নি বা এগুলো আমি পারিনি পারিনি আল্লাহ মাফ করে দেবেন জি আশা করি বুঝতে পারেছেন প্রশ্ন করবেন মাহফুজুল ইসলাম আপনি প্রশ্ন করুন এবং আপনার ওই যে ইসলামী অর্থনীতি আর আপনার ওই যে ইউটিউবে মানহাজের পেপার লেকচার গুলা যখন শোনার পর এগুলা যখন আমাদের দেশের মানুষকে আমি বলি তখন আপনাদের তো গালিগালাস পারে 
এবং তারা আমাকে আপনি যে কথা বলতেন সেই কথাই তারা ঘুরে বলে যে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে এলেম নিতে পারেন না আপনি যে কথাই আগে বলছিলেন যে যে কোনো আলেমের থেকে এলেম নিতে পারেন না তারা সেম একই কথাই বলে আমাকে এবং তারা কিতাব পড়ে তারা হাদিসের রেফারেন্স দেয় তার কাছ থেকে এলেম নেওয়া যাবে আর যে কোরআন শোনার এলেম রাখে আর সুফি ইসমের এলেম রাখে আর সে ওই ইসলামে ইসলামের নামে ধর্ম ব্যবসা রাজনীতির এলেম রাখে যে ব্যক্তি বেদাতি এলেম রাখে সন্নতি এলেম রাখে তার কাছ থেকে এলেম নেওয়া ঠিক ওই রকমই যেমন কোন ব্যক্তি ঔষধ ঔষধ নিয়ে বসে আছে আর সে চিকিৎসা দিচ্ছে কিন্তু তার কাছে সেই মেডিকেলের কোনো সার্টিফিকেট নেই এমবিবিএস নাই বিশেষজ্ঞ নাই আর তার কাছ থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন দুনিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু কেউ নিচ্ছি না আমরা কেউ নিচ্ছি না বোঝা গেছে তো ঠিক ওই রকমই জি এখন তো তারা বলতেছে যে আমরা বড় বড় মাদ্রাসা থেকে পড়ে আসছি আমাদের কাছে বেদাতি মোল্লারাই তো শিখিয়েছে কথা বোঝা গেছে বেদাতি আলেম সমাজে শিখিয়েছে যে কোনো তফসিল নেই তফিমুল কোরআন ছাড়া আর জেলাল কোরআন ছাড়া বেদাতিরা এই কথা শিখিয়েছে তফসির কাছ থেকে নাম তো বলে নাই হ্যাঁ তফসির সাদির কথা তো বলে নাই কোরআন সুন্নার মেলা তফসির রয়েছে সেসব তফসির কথা তো বলে নাই জি সহি বখারি পড়তে বলে না সহি মুসলিম পড়তে বলে না ফাজাইল আমল তবলিগ নেশা পড়তে বলে বেদাতি আলেমরাই তো বলে তো ওই সব আলেম থেকে যদি এলেমে নেবেন তো গুমরা হবেন অবশ্যই জি কোন ব্যক্তির সম্পর্কে প্রশ্ন করে লাভ নেই আল্লাহ কোরআনে বলছেন দুটি কায়দা শুনে রাখেন কে কি করলো কে কি বললো সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনার সম্পর্কে আপনার স্ত্রী সম্পর্কে আপনার ছেলে মেয়ে সম্পর্কে এমনকি শেখ মতিরণ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না আর আমাকে আপনাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না সুতরাং আপনারা কে কি করছেন না করছে সেটা আমার কোনো জানা প্রয়োজন নেই এক এক একটি কায়দা জেনে রাখেন সাধারণ মানুষ আপনারা এটা সাধারণ জনগণ কায়দা দ্বিতীয় কায়দা হচ্ছে রসুরুল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে আর সাধারণ জনগণের ভালো কথা বলার যোগ্যতা নেই জি কোরআন হাদিস সম্পর্কে আগে ভালো কথা মানে এই নয় ভালো কথা বলেন না আপনার ভালো কথাই বলেন কিন্তু কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে কে সঠিক কথা বলছে কে ভুল বলছে বড়দের ভুল ধরার যোগ্যতা নেই সুতরাং আপনার জন্য আমার জন্য নীরব থাকাটাই ভালো এই হাদিসের আলোকে আপনারা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে নীরব থাকবেন কিছু বলবেন না সাধারণ জনগণ ফেসবুকে লাফালাফি করছে এগুলি ভুল কথা এগুলি সাধারণদের কথা নাই প্রয়োজন হলে আলেমরাই তখন মুখ খুলবে এবং আলেমরাই আপনাদেরকে দিক নির্দেশনা দেবে এখন অন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনাদের জানার প্রয়োজন নেই আপনাকে আপনার রব সম্পর্কে জানতে হবে আপনার রসুল সম্পর্কে জানতে হবে সাল্লাহ সাল্লাম আপনার দিন সম্পর্কে জানতে হবে এই জন্য কখনো আল্লাহ এমন কি এসব জাকের নাই কথা অন্যের কথা তো বাদ দেন জিজ্ঞাসা করা হবে না যে কোন সাহাবি কেমন ছিল বরং আপনাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করা মান নবী তোমার নবী সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ছিল এই কথা জিজ্ঞাসা করা হবে বোঝা গেছে আবু হানিফা সাহাবি মালিক আহমদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা আমাদের করা হবে না জিজ্ঞাসা করা হবে না জিলানি সম্পর্কে যে কে ছিল না জানলেও কোনো অসুবিধা নেই ভালো করে শুনে রাখেন এমাম ইবিন হাজম আর এমাম তিরমিজি একই সময়ে তারা ছিলেন তো ইবিন হাজমকে জিজ্ঞাসা করা হয় কাছাকাছি সময়ের আর কি 
ইবনে হাজমকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ইমাম তিরমিজি কে ইবনে হাজম ছিলেন আপনার স্পেনের ইউরোপের স্পেন তখন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল আন্দালুস তো উনি বলেছিলেন যে মজহুল অজ্ঞাত পরিচয় কেউ চিনি না জানি না সুতরাং আপনি যদি কোন একজন লোককে ভালো মন্দ নাও জানেন কোনো অসুবিধা নেই আপনি আপনার রবকে জানুন আপনার রসুলকে জানুন সঠিক ভাবে জানুন আর আপনার দিনকে জানুন আশা করি যথেষ্ট জি জাকলা খায়ের এই পর্যায়ে প্রশ্ন করবেন সাফিরা রহমান আপনি প্রশ্ন করুন আপনার কাছে শুনছিলাম যে মানে কেউ যদি ঋণগ্রস্ত হয় ঋণগ্রস্ত অবস্থায় সে যদি মারা যায় তাহলে আল্লাহ সব মাফ করে কিন্তু ওইটা মাফ করে না তা আমি একজনের কাছে টাকা পাই খুব ক্লোজ আমি জানি সে দিতে পারবে না তো সে আরো ঋণগ্রস্ত মানুষের কাছে তা আমি চাচ্ছি আমার সাইড থেকে তাকে মাপ করে নিবে তাহলে আমি কি তাকে মনে মনে মাপ করব না তার চাইতে হবে আমার কাছে মাপ এটা আমার প্রথম প্রশ্ন তার মাপ চাইতে হবে প্রশ্ন করেছেন যে এক ভাইয়ের কাছে আপনি পয়সা পাবেন আর সে অভাবী হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন যে সে দিতে পারবে না আর অন্যদের কাছেও ঋণী রয়েছে এখন আপনি তাকে মাফ করতে চাইছেন তো আপনি মনে মনে মাফ করে দিলে হবে নাকি তাকে মাফ চাইতে হবে দেখেন মাফ চাওয়া জরুরি নয় মাফ চাওয়ার আগে যদি মাফ করে দেন এটা সবচেয়ে ভালো কারণ উনি হয়তো ভাবছেন যে হয়তো আপনি মাফ করবেন না সেই জন্য মাফ চান না বা লজ্জা করছেন মাফ চাইতে সেই জন্য মাফ চাইছেন চাইছেন না তো আপনি কেউ যদি কোনো ভুল করে অথবা ইনি হয় আর বিনা মাফ চাওয়াতে মাফ করে দেয় এটা সবচেয়ে ভালো আর মাফ চাওয়ার এমন শর্ত নেই আপনি মাফ করে দেন তবে মাফ করার ক্ষেত্রে ওনাকে জানিয়ে দিতে হবে ওনার পরিবারকে জানিয়ে দিতে হবে উনি যদি বেঁচে না থাকেন ওনার পরিবারকে জানিয়ে দিতে হবে যে আমি অমুককে মাফ করে দিলাম বা বেঁচে আছে ওনাকে জানিয়ে দেন যে তোমাকে আমি মাফ করে দিলাম নাহলে কি করে জানবো ওতো ভাবে যে আমি ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে থেকে গেলাম টেনশনে জীবন যাপন করবে যদি সত্যি ধার্মিক দিনদার হয় তাহলে আর দিনদার না হলে তো কোনো অসুবিধা নেই আজকালকার জমানে পয়সা নিতে পারলে তো আর দেওয়ার কথা নেই অধিকাংশ লোকদের তো আল্লাহ দায়িত্ব করুক মানুষকে তো আপনি মাফ করে দিলে তাদেরকে জ্ঞাত করে দেবেন যে আমি মাফ করে দিলাম জি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমি একটা লেকচার থেকে শুনছি আপনার না শায়ক আব্দুর রাজ্জাক বাংলাদেশের তো তো উনি বলছে যে বাথরুম ইউজ ইউজ করার সময় আগে পানি পরে ঢিল অথবা টিস্যু তো আমার প্রশ্ন হয়েছে আসলে কি এটা ঠিক আগে পানি পরে ঢিলা যেই বলুক না কেন এইরকম আমার কোন দলিল জানা নেই বরং যদি পানি থাকে তো ঢিলা কুলুকের কোন প্রয়োজন নেই আর যদি পানি না থাকে তো ঢিলা কুলুক ব্যবহার করবেন দুটোর একটা একটিও সহি হাদিস নেই যে দুটো জমা করেছেন কোন সাহাবি একটি হাদিস আছে জইফ কোবাবাসীদের প্রশংসায় বলা হয়েছে যে তারা যেহেতু প্রথম পাথর ব্যবহার করতো আর তারপরে তখন পানি ব্যবহার করতো হাদিস সহি নয় এছাড়া দ্বিতীয় কোন একটিও সহি হাদিস নেই যে সাহাবাই কেরামদের এরকম কোন আমল ছিল যে ঢিলা কুলুক ব্যবহার করো টিসু ব্যবহার করো আর তারপরে পানি ব্যবহার করো এমন কিছু নেই জি এখন প্রশ্ন করবেন মোহাম্মদ সিদ্দিক আপনি প্রশ্ন করুন ক্যালিগ্রাফি আল্লাহ পুরসি সুরালাস ফালাক নাস এগুলো টাঙিয়ে রাখেন ঝুলিয়ে রাখেন এটার ব্যাপারে শরীয়ত কি বলে এরপর আরেকটা প্রশ্ন আছে বাড়িতে বাড়িতে না মসজিদে বাড়িতে অফিসে এমনকি মসজিদ আমি ফ্লোরিডাতে গিয়েছিলাম সেখানে মসজিদ আমি দেখলাম যে অবস্থা এবং আমাদের এখানে ধনী ফ্যামিলি গুলা যেখানে থাকে লং আইল্যান্ডে সেখানে দেখা যাচ্ছে মসজিদ এগুলো আছে বাড়িতে অথবা আপনার অফিসে যদি ঝুলিয়ে রাখে তাহলে সেটার একটা অবস্থা হচ্ছে যে ঝুলিয়ে রেখেছে আত্মরক্ষার জন্য যে বাড়ি 
তাহলে বদনজর থেকে মুক্ত থাকবে অথবা জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে তাহলে এটা তাবিজের মতো তাহলে আর তাবিজ হচ্ছে সে জায়জ নাই তাবিজ হারাম তাবিজ হচ্ছে আপনার কোরআন দিয়ে হোক অথবা কোরআন ছাড়া অন্য কোনো বাক্য দিয়ে হোক জায়জ নয় আর তাবিজের কোনো ভাগ নেই এক কথায় তাবিজ নিষিদ্ধ তো এটা জায়জ নাই দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে যে সেটা দেওয়ার বা ঘরকে সাজাবার জন্য ঘরকে অনেকে অনেক কিছু দিয়ে সাজায় কেউ ছবি টবি দিয়ে সাজায় গাছপালার এ কোরআনের আয়াত দিয়ে সাজিয়েছেন তো কলমারা বলেছেন যে কোরআনের আয়াত দিয়ে ঘর সাজানো বা অফিস সাজানো এইটা কোরআন ইকারিমের আয়াতের অবমাননা সুতরাং সেটাও জায়জ নাই জি তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে যে কোরআন ইকারিমের আয়াত আয়াতুল কুরসি অথবা অন্য কোন সুরা বা কিছু আয়াত বা জিকির আজকার ঝুলিয়ে রেখেছে সুবাহন আলহামদুলিল্লাহ বা কোন দোয়া তাসবি ঝুলিয়ে রেখেছে সেটা মুখস্থ করার জন্য যে দেখলে যখন হয়তো শুয়ে আছি দেখছি মুখস্থ হচ্ছে বা ছেলে মেয়েরা দেখবে আর মুখস্থ করবে এই জন্য অথবা স্মরণ করানোর জন্য যেমন সৌদি আরবের রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় সুবাহন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লাই রাহিল্লাহ লিখা আছে রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্য হচ্ছে যে রাস্তাতে যে চলবে কতচারী সে দেখলে স্মরণ হবে তখন আল্লাহর জিকির আজকার করবে এই রকমটা হলে জায়জ আছে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছি যে তিনটে অবস্থা দুটো অবস্থায় জায়জ নাই ঘর সাজাবার জন্য হলে জায়জ নাই ওই রকম মসজিদ সাজাবার জন্য চাকচিক্যময় করার জন্য যদি কোরআন আয়াত লিখা রাখে তো ঠিক নাই তাহলে কোরআন অবমাননা যা আপনি দেয়ালকে সাজাবেন কোরআন দিয়ে আর যদি তাবিজের জন্য হয় তো সেটাও জায়জ নাই আর যদি স্মরণ করাবার জন্য অথবা মুখস্ত করার জন্য যে দেওয়ালের লাগা থাকলে দেখে দেখে মুখস্ত করব তাহলে যাই যাচ্ছে কোন অসুবিধা নেই সাহায্য শাইক আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে একটু সময় নিচ্ছে সেটা হচ্ছে ওমর আদিল্লাহ একবার দেখলেন যে তিনজনের কাছ থেকে কোরআন শিখতে বলেছেন রাসুলাম তার মধ্যে একজন ছিলেন ওবা ইবনে কাব তো উনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন ওনার পিছনে ওনার একটু ভক্তর মতো যারা ওনার কাছে কোরআন শিখতেন তারাও যাচ্ছিলেন তো এই অবস্থা দেখে ওমর আদিল্লাহ ওবা ইবনে কাব রাদিল্লাহ আনুকে হাতে একটা বাড়ি মেরেছিলেন তখন ওবাই বললেন ইয়া ওমর আমি কি অপরাধ করলাম কেন আপনি আমাকে মারলেন তখন ওমর আদিল্লাহ বললেন যে দেখো কাব ওবাই তুমি যে ফেতনার মধ্যে আসছো তোমার পিছনে যে অনুসারী এই ভক্তর ফ্যাতনা থেকে তোমাকে বেরিয়ে আসতে হবে তো আজকে আমি বলতে চাই ফেসবুকে দেখা যায় শাইক আমরা আপনাকে ওই বুক ফিল্লা আল্লাহর জন্য ভালোবাসি অনেককেই ভালোবাসি কিন্তু কদকর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার মরে গেছেন পাঁচ বছর পরে আমরা দেখলাম ওনার মৃত দেখা ছবি বা অন্যান্য বিভিন্ন কমেন্টে মানুষজন আসলে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে ব্যক্তি পূজা বা কখনো একটা বন্দনার দিকে চলে যায় আমি আপনি খুব ভালো করে আমার থেকে জানেন যে অনেকগুলা ফেসবুক পেজ আছে আপনাকে নিয়ে এবং আরো অনেক শাইক কে নিয়ে এবং সেখানে কিছু বাড়াবাড়ি কথা চলে আসে আমরা যেখানে কোরআন সোলাকে ফলো না করে শাইক দেখা যায় যে আমাদের স্টুডেন্ট লাইফ ব্যক্তিটা অনেক বড় হয়ে যায় ব্যক্তির ব্যাপারটা একটু চলে আসে এই ব্যাপারে যদি শাইক আপনি পরে লেকচার দেন আজকে যদি একটু সংক্ষেপে কিছু বলেন এইভাবে তকলিফ শুরু হয়েছে এমা বাবু হানিফ সাফি মালিক আহমদ সম্পর্কে প্রথম দিকে কিন্তু অন্ধভক্তি ছিল না ছিল যে তাদের থেকে ইস্তেফাদা করছে উপকৃত হচ্ছে এল এম শিখছি এই জন্য আবু ইউসুফ আর মোহাম্মদ তার ছাত্ররা কিন্তু অধিকাংশ বা এক তৃতীয় অংশে বিরোধিতা করেছে যখন দেখেছেন হাদিসের খেলাফ হচ্ছে তখন ওস্তাদের বিরোধিতা করেছেন বিপরীত ফতোয়া দিয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে এটাই অন্ধ তকলিতে পরিণত হয়েছে আর এমন সেটা করেছে যে সেটা মজাব হয়ে ফরজ করে নেওয়া হয়েছে মজাব না মারলে গুমরা তো এই ফেতনা থেকে আল্লাহ বাঁচাক এটা ফেতনা যেমন জনগণের জন্য তেমন যার সম্পর্কে অতিরঞ্জন করা হচ্ছে তার জন্য ফেতনা তার মধ্যে রিয়াকারি চলে আসবে তার জন্য অহংকার চলে আসবে দুনিয়া লোক লালসা চলে আসবে বড় ফেতনা আল্লাহ যেন এইসব ফেতনা থেকে হেফাজত করে সুতরাং এগুলো বর্জনীয় এগুলো থেকে বেঁচে থাকবে বাড়াবাড়ি করে লাভ নাই খুব বেশি করলে যার দ্বারা আপনার এহসান হয়েছে উপকার হয়েছে দোয়া করেন আপনি দোয়া করে এটা কাজে আসবে আপনার এইসব প্রশংসা কি কাজে আসবে অল্প দুনিয়াতে কারণ দোয়া করলে দুনিয়া আখরা সব জায়গায় কাজে আসবে জীবনে বরকত হবে দুনিয়া আখরাত ভালো হবে এটা হওয়া উচিত এই করতে গিয়ে যেই সময়টা মৃত্যু দিবস তাদের বা শাইখের কোনো মৃত্যু দিবস সেই সময় বেদাতীদের মতো এক রকমের মৃত্যু দিবস পালন হয়ে যাচ্ছে তো আল্লাহ এসব থেকে হেফাজত করে করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বের মানুষ দেশে হারা দুনিয়া বি সকল কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে করোনায় আক্রান্ত রোগীর কাছে না যাওয়া 
এবং তার কাছে আমরা গেলে আমাদেরও হতে পারে আসলে কোরআন হাদিসে এই ছোঁয়াছে বলতে কি বলা হয়েছে কিছু বিস্তারিত তো বলবেন কি বিস্তারিত বললে তো একটা লেকচার লাগবে আমার একাধিক লেকচার আছে ছোঁয়াছের ওপর তো ইউটিউবে পাবেন হয়তো নবী সাল্লাহ প্রসিদ্ধ হাদিসে লা আদুয়া ওলা তেয়ারা সংক্রামক বলে কিছু নেই বা সংক্রামক রোগ বা সংক্রমণকারী রোগ বলে কিছু নেই ওলা তেয়ারা আর অলক্ষিক লক্ষণ বলে কিছু নেই এইভাবে হাদিস রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম প্রসিদ্ধ হাদিস এর বিপরীত বেশ কিছু হাদিস রয়েছে যে হাদিসের একটি হাদিস হচ্ছে লাইরদ মুমরেজুন আলাম হোসে অসুস্থ ব্যক্তি আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির কাছে যেন না যায় তাহলে বোঝা যাচ্ছে কেন যাবে না যেতে কেন নিষেধ করছেন তাহলে নিশ্চয়ই আশঙ্কা আছে তারও আক্রান্ত হওয়ার সেই জন্য দ্বিতীয় হাদিস রাসুল উল্লাহ সাল্লামের কাছে সাকিব গোত্র তাইফ এলাকার লোকেরা বায়াত করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আসল তাদের মাঝে একজন লোক ছিল কুষ্ঠ রোগী কুষ্ঠ রোগী ছিল সে রাসুল উল্লাহ সাল্লাম তার কাছে আগে বলে পাঠিয়ে দিলেন সে যেখানে ছিল যে ইন্নাকাত বায়ানাক হ্যাঁ ফলা তার যে তুমি আর আসিও না তোমাকে আসতে হবে না তোমার সাথে আমি কথাতে বায়াত করে নিলাম না দেখা সাক্ষাৎ করে হাতে হাতে না দিয়ে তোমার সাথে ইসলামের বায়াত করে নিলাম ইসলামের বায়াত ছিল তো এই করেছেন তাহলে এই সব হাদিস গুলি কি প্রমাণ করে আর তৃতীয় হাদিস এই বকারিত রয়েছে ফের রামিন আল মাজুম ফের আরাকম আল আসাদ কুষ্ঠ রোগী দেখলে ওইভাবে পালাবে যেভাবে সিংহ বাঘ দেখলে পালাও তোমরা সিংহ বাঘ থেকে যেমন পালায়ন করো যান বাঁচাবার জন্য ঠিক তেমনই তোমরা কুষ্ঠ রোগী দেখলে পালাবে কাছে যাবে না তাহলে আগের হাদিস আর এই তিনটি হাদিস সমন্বয় করতে হবে কিছু হাদিস প্রমাণ করে যে সংক্রমণ বলে কিছু আছে কিছু কিছু রোগ আছে ছোঁয়াছে আর আগের হাদিস সেটা বলছে না হাদুয়া ছোঁয়াছে বলে কিছু নেই তাহলে কি বলবেন এর সমন্বয় হচ্ছে যে কিছু কিছু রোগকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যেগুলি হচ্ছে ছোঁয়াচের চরিত্র আছে সেগুলি হচ্ছে মানে সংক্রমক রোগ কিন্তু এটা এই হাদিসগুলি দ্বারা প্রমাণিত হলে এই জন্য নিষেধ করা হচ্ছে ওদের কাছে যেও না বা রোগী মানুষ বা সুস্থ লোকের কাছে যেও না আর যে হাদিস বলা হচ্ছে যে লাদু ওয়াদ ছোঁয়াচে বলে কিছু নেই তার মানে এমন রোগের মধ্যে ক্ষমতা নেই প্রাকৃতিক ভাবে যে রোগ নিজে সংক্রমণ করে যাবে ইল্লা বেজনে আল্লাহর অনুমতি ছাড় এইভাবে অলামারা সমন্বয় করেছেন যে কিছু কিছু রোগ আছে যে রোগগুলি সংক্রমণ করে থাকে কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাধীন আল্লাহ চাইলে করে না করে না এই জন্য অনেক সময় দেখা যায় আমরা আমার মনে পড়ছে আমার চোদ্দ পনেরো বছর বয়স তখন আমার মামার বাড়িতে আমি থাকতাম মাদ্রাসে পড়তাম ওই গ্রামে কলেরাতে দশ পনেরো বিশ জন লোক মারা যায় যারা রাত দিন কলেরা রোগীর খেদমত করেছে তারা অসুস্থ হয়নি কিন্তু দশ বিশটা বাড়ি বাদ দিয়ে অন্য বাড়ির লোক মারা গেছে তো এই এই মর্মে রসুর উল্লাস আর এক হাদিস রয়েছে যে উঁট উঁটের একটা রোগ রয়েছে যেটা ছোঁয়াচের টাইপের তো আরবরা মনে করতো যে এইগুলো হচ্ছে ছোঁয়াচের রোগ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু হতে পারে না আমি কোন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর কাছে গেলেই অথবা মাইয়াদকে দাফন করতে গেলেই অথবা ওকে স্পর্শ করলেই আমি আক্রান্ত হয়ে যাবে এমন কথা না যদি আল্লাহ চান তাহলে সেটা হবে আর না হইলে হবে না কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা আছে হওয়ার সম্ভাবনা আছে সুতরাং বেঁচে থাকবো যথাসাধ্য কিন্তু যখন দেখবো যে না বেঁচে থাকা যাচ্ছে না আমাকে সেবা করতে হবে স্ত্রী স্বামী সেবা করতে হবে স্বামী স্ত্রীর কাছাকাছি যেতে হবে ছেলে মেয়ে বা মা আক্রান্ত হয়েছে দেখতেই হবে কাছাকাছি যেতেই হবে আপন জন আত্মীয় স্বজন বা বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে যেতে হবে তো অবশ্যই যাবেন তখন আল্লাহ ভরসাও রাখবেন এবং যে বিষয়গুলো বললাম এগুলো খেয়াল রাখবেন যে কিছু রোগ ছোঁয়াচে আছে কিন্তু ছোঁয়াচে আছে মানে এই নয় যে আমি ছুইলে আমাকে আহ রোগ আক্রান্ত করবে এমন নয় আল্লাহ আলম শেখ তো ইনশাল্লাহ আজকে এমনটা শেষ করে দেন কারণ যেহেতু অনেক সময় হয়ে গেল ইনশাল্লাহ নেক্সট উইকে আমরা আবার আশা করি এতটা সময় যথেষ্ট ইনশাল্লাহ তালা ঘন্টা তা নেই ঘন্টা এক ঘন্টা দশ মিনিট হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ তাহলে আমার প্রতি সপ্তাহে যেহেতু আমাদের আসর থাকছে 
ধারাবাহিক কিছু কোন আলোচনা বিশ মিনিট থেকে আধা ঘন্টা আলোচনা আর ইনশাল্লাহ আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট যা লাগে প্রশ্ন উত্তর হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল যেন আমাদের নেক আমল কবুল করেন ভুল ভ্রান্তি মাফ করেন এবং সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করেন এবং নিজের ক্ষেত্রে সজা ঘর তৌফিক দান করেন ফিতনা ফসাদ থেকে আল্লাহ যেন বাঁচিয়ে রাখেন আল্লাহ রবুল আমার কাছে দোয়া করে আল্লাহ যেন মহামারী দূর করে দেন মুসলিমদের ওপর থেকে সারা বিশ্বের ওপর থেকে সমস্ত মানব জাতির ওপর থেকে এবং সমস্ত মানব জাতিকে আল্লাহ হেদায়তের পথ যেন দেখান সংশোধনের তৌফিক দান করেন আল্লাহর দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন তৌহিদ সন্নার দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন সুবাহ রব্বিকা রব্বিল ইজাতাম্মা ইয়াসেফ কুন্নু সালাম আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ